Bună dimineața și bine v-am regăsit într-un nou episod în care o să dăm motorul jos de pe ATV. Motorul suspendat de la sol, haideți să vă arăt care este problema pentru care trebuie să dau motorul jos. În momentul în care învârște de roata din spate, ascultați ce zgomot scoate motorul. Acest croncănit nu este normal să se audă din zona motorului. Asta este un lucru care reprezintă o problemă. Al doilea lucru, dacă vă uitați în zona cardanului spate, când învârte roata, se învârte și cardanul. Obligatoriu, permanent. Același lucru ar trebui să se întâmple și la cardanul față. Dar cardanul față, dacă învârte roata din spate, el nu se învârte. Are rare ori mici, mici smucituri. Când dă să se învârte, uite cum este acum, dar el nu se învârte permanent. Pentru a da motorul jos, va trebui să îndepărtez carena față, scărița, iar ca să dau carena față, va trebui să dau porba ca și față jos, radiatorul, radiatorul de apă, radiatorul de ulei, snorkelul, bulbarul față și probabil o grămadă de alte lucruri. Hai să ne apucăm de lucru! Deci toate senzorii de pe motor, am dat corpul de admise pentru aer de, de, de deasupra motorului, am dat jos, a trebuit să dau grupul, uh, diferențialul față, să-l demontez, pentru a putea scoate cardanul din, uh, din el. Urmează mai departe să încercăm să dăm motorul jos de pe ATV. Totul a fost ocupat de plen, toate furtunile, toate uh, cardanul față, cardanul spate, uh, a edisit de ceva corea de la corea de transmisie, Cadurile și funcțiunile de la ulei, de la radiatoare, de la uh, radiatorul și de ulei și de apă. Tobele au fost date jos, evacuarea complet, scuturile sub de sub ATV. Să încercăm acum mai departe să demontăm și motorul. Și dacă îți place și de tobiță asta mic, nu uita să dai un like pagini și să te abonezi. Dacă vrei să vezi mai curând în, în clipurile viitoare. Hai, fugi, la mecanic mic. Thank you.
de fapt cauza pentru care se auzea acel croncănit în motor. Am pus motorul pe o masă, am desfăcut capacul de jos de la motor, iar în partea din față, ce cardanul față, primul rumen din interior se și vede aici unde este spart. Mai departe, punctul 2 care a creat probleme. A cedat de aici. Partea unde se cuplează cardanul spate, angrenajele din interior, noi pe caneluri, roata din țată, de, ace de această roată din țată, aici pleacă un ax care merge mai departe la cardanul față. Hai să vă arăt cum arată cardanul față, de fapt, și cum arată acel rulment care trebuia să fie în locul acesta. Aici este rulmentul, o parte din el, cealaltă jumătate este încă pe bucace bucata aceea de ax, iar aici mai departe vine cardanul, efectiv. Rulmentul este praf. Asta a fost tot deocamdată, acum va trebui să aștept până sosesc piesele de schimb. O parte au sosit, dar mai am de așteptat pentru câteva dintre ele care sosesc tocmai din America. Până atunci vă mulțumesc că mă urmăriți și nu uitați să vă abonați!